നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇൻട്രോ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിനൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണ് അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത് സാധാരണ നമ്മള് ഇപ്പൊ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം പോലെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം അതിന്റെ സീക്രട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇന്ന് ഇൻട്രോ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ഇന്ന് അപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മുടെ അഞ്ഞൂറാമത്തെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോ ഇന്നലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിന്റെ വീഡിയോ പിന്നെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇന്നായതുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആവട്ടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിന്റെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ എല്ലാവരും ഈ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലം കഴിയാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോ മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയി അപ്പോ ഉടനെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോ മധുരം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാനിപ്പോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസില് മധുരത്തിന്റെ അളവ് പറയാം അപ്പോ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കറക്റ്റ് ആക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മീഡ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിലും മിൽക്ക് മീഡിന്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആക്കുക അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് കറക്റ്റ് മധുരം ആവുള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ന് മദേഴ്സ് ഡേയും കൂടിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി മദേഴ്സ് ഡേ അപ്പോ ഞങ്ങളിനി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഇന്നിപ്പോ ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി വന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ പരിപാടി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വൈകിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിൽക്ക് മീഡ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്തത് അധികം മധുരമുള്ള ഐസ്ക്രീം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാല് തിളപ്പിച്ച് ചൂട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കോഫി പൗഡറാണ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടാനാണ് നമ്മൾ കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമുലിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചോക്കോ ചിപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗറും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അതിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അരക്കപ്പ് പാലും ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തലേ ദിവസം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറിൽ വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചൂടില്ലാതെ ചൂട് മാറി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കുക അതായത് ഞാനിപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിൻ്റെ ഡോറിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് പാലും ചൂട് മാറ്റിയെടുത്തതാണ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഏത് ബൗളിലാണോ വിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം സ്ലോ സ്പീഡിൽ വിപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മളിപ്പോ കേക്കിന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഐസ്ക്രീമിന് ആവുമ്പോ ഇത്രയും മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിത്
അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി പാല് ചേർക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ നമ്മുടെ കോഫി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഇതിപ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഫി ഒരു കോഫി ടേസ്റ്റും ചോക്ലേറ്റ് ടേസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ആയി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഐസ് ക്യൂബ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല ചൂട് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ക്രീമിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട ബൗളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്രീമിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കൊക്കോ പൗഡറും കോഫി പൗഡറും മിക്സ് ആയി വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ സ്പാറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്പാറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് എത്ര വേണം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ചോക്കോ ചിപ്സിൻ്റെ അളവ് എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് കിച്ചൂസിന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് കിച്ചൂസ് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചോക്കോ ചിപ്സ് അപ്പോൾ മധുരം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മധുരം ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും കറക്റ്റ് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മധുരത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മധുരം കൂടുതലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മീഡിയ ചേർക്കുക ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുക എങ്കിലേ ഐസ്ക്രീം പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ ചോക്കോ ചിപ്സ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടും ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം ചോക്കോ ചിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ആ ചോക്കോ ചിപ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ഐസ്ക്രീമിന് അതെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവും കിച്ചൂസ് വീണ്ടും ചോക്കോ ചിപ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ അവസാനം ചോക്കോ ചിപ്സ് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മതി 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 അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗളുണ്ടല്ലോ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗളോ കണ്ടെയ്നറോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ചുകൂടി ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വായിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കിട്ടാനും കാണാൻ ഭംഗിക്കും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോക്കോ ചിപ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്കോ ചിപ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് പ്രൈസ് ഓർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അധികം പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കാം മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി ഐസ്ക്രീം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മു
സെർവ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം ഇതുപോലെ വലിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്കൂപ്പും കൂടി നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസ് ഡെക്കറേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഐസ്ക്രീം വേഗം മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ചൂട് ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണിത് അപ്പോ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇതൊന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഐസ്ക്രീം തനിയേ താഴേക്ക് ഗ്ലാസിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ചൂട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യമേ ഉള്ള ആ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെയും പ്രസന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഐസ്ക്രീം മെൽറ്റ് ആയി തുടങ്ങി കേട്ടോ ചൂടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷനോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഇതാ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഐസ്ക്രീം മെൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കയ്യിലേക്കൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട് ആ ക്യാഷിനുട്ടും ചോക്കോ ചിപ്സും എല്ലാം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോളൂ ഇനിയിപ്പോ ചൂടുകാലം കഴിയാൻ അധികം ദിവസങ്ങളില്ല അപ്പൊ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിൽ മാത്രമല്ല ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ കോഫി ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളൊന്നും കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അധികം വൈകാതിരിക്കുക രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വൈകാതിരിക്കുക ഐസ്ക്രീം എടുക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഐസ്ക്രീം ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ച ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സെയിം കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പികളും കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം 